Po pierwsze, <śmiech> chciałem podkreślić, że zasadniczo jest to pierwszy raz w moim życiu, że mm, osoby, które są stale w Polsce i które jakby reprezentują w pewnym sensie życie polskie, tak jak panowie, wyrazili jakiekolwiek zainteresowanie moim losem. Yy, więc yy, jestem wzruszony, że jeszcze zdążyłem do tego momentu dożyć. Dlatego, że po prostu moje życie się toczyło yy, przez różne etapy, ale nie mogę powiedzieć, żeby przedstawiciele oficjalni mojej byłej ojczyzny interesowali się w ogóle w jaki sposób ja żyję i co ja robię. Ale to jest tylko uwaga, to nie jest uwaga negatywna, dlatego że z drugiej strony mam bardzo dużo kontaktów zawodowych z Polską, ale one są absolutnie odcięte od moich losów jako Żyda pochodzenia polskiego, czy tam Polaka pochodzenia żydowskiego. One mają zupełnie inny charakter, ale to jest pierwszy raz, że ktoś chciałby się zainteresować moimi odczuciami jako były emigrant. Więc chciałby pan więcej o mnie wiedzieć. Ja jestem z zawodu naukowcem, fizykiem i matematykiem i zajmuję się też równolegle do tego muzyką. Wyjechałem z Polski w 68 roku, będąc na czwartym roku Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W związku z tym nie, nie ukończyłem tego, nie, nie ukończyłem studiów w Warszawie i też był bardzo poważny powód do tego, gdyż w czasie kampanii antysemickiej ludzie, którzy ukończyli studia, zostali, zostali po prostu zmuszeni za opłacenie tych studiów, co, co ma swoją logikę oczywiście z punktu widzenia Polski, ale ani ja, ani moja rodzina, właściwie już wtedy miałam tylko matkę, nie byliśmy w stanie po prostu opłacić tego i w związku z tym decyzja wyjazdu z Polski zapadła przed ukończeniem moich studiów. Moja matka była nauczycielką i zasadniczo decyzja wyjazdu została podjęta przez, przez moją matkę, która już w 68 roku była osobą w podeszłym wieku, mająca 66 lat i, i będąc już zasadniczo w wieku emerytalnym. W związku z tym wyjazd z Polski dla, dla tej osoby był no, wielkim ryzykiem, gdyż była wielka niewiadoma, w jaki sposób można ukształtować nowe życie, będąc rencistą, wyjeżdżając z kraju komunistycznego i tak dalej. Wtedy były inne czasy, nie było żadnych umów pomiędzy krajami w celu wypłacania rent. Powiedzmy, ludzie, którzy jechali do, do Niemiec, nie mogli otrzymać renty z Polski. To, ta możliwość się otworzyła dopiero po wielu latach. W związku z tym moja matka podjęła bardzo ciężką decyzję, żeby wyjechać z Polski w jej sytuacji. I ja to odczułem jako swego rodzaju poświęcenie. Z punktu widzenia formalnego nie doszło do żadnych dramatycznych wypadków, które mogłyby dyktować nagły wyjazd z Polski jeśli chodzi o moją matkę i o mnie. Ale atmosfera była tak do tego stopnia zgęszczona, że we wszystkich miejscach pracy, o których się słyszało, były organizowane zebrania personelu, na których zaczęto prowadzić proces agitacji i, i napaści psychologicznych na, na ludzi pochodzenia żydowskiego, nawet niekoniecznie pracujących w danym miejscu. I moja mama została wezwana na, na zebranie y, nauczycieli gdzieś pod Warszawą, gdzie 
którego głównym tematem było, była walka i wzmożenie walki z frontem sionistycznym, co oczywiście oznaczało Żydów, czy ludzi pochodzenia żydowskiego, nawet jeżeli oni siebie nie uważali za Żydów, tylko za Polaków. Ponieważ ci, ci ludzie zostali zadeklarowani jako wrogowie. No i z wrogami trzeba walczyć i w związku z tym yy, cały korpus nauczycielski został yy, wezwany do walki z sionizmem. Więc chciałem powiedzieć parę słów o, o, o profilu mojej rodziny ze strony ojca i ze strony yy, matki. Yy, mój ojciec pochodził z rodziny żydowskiej, która zasadniczo miała swoje korzenie na Litwie i wiele lat temu pojawiła się w centrum Polski. Mój ojciec urodził się w Płocku i jego ojciec był nauczycielem. Moja matka urodziła się pod Lwowem w Brzeżanach. Jest to nieduże miasto niedaleko Lwowa i uważała siebie za za y, po prostu y, obywatela Austrii, ponieważ urodziła się jeszcze za czasów y, y, po prostu K und K, jak to się mówiło, czyli y, monarchii austro-węgierskiej i wspominała te czasy z wielkim sentymentem. Z, y, mówiła biegle po niemiecku, zresztą mój ojciec też, nie wiem z jakich przyczyn, ale w Płocku bardzo dużo się mówiło po niemiecku. Ob, obydwie gałęzie mojej rodziny należały do, do, do ludzi zupełnie zaasymilowanych w Polsce i którzy mówili tylko po polsku, nie znali języka żydowskiego i po prostu zawsze się czuli Polakami, mimo swoich korzeni żydowskich. Moja matka była całe życie nauczycielką przed wojną w Tomaszowie Mazowieckim. Po wojnie zaczęła pracę dopiero w latach 50., kiedy ja już miałem parę lat, ponieważ było bardzo ciężko podobno wychowywać małe dzieci w świecie, gdzie były wielkie braki wszystkiego. Mój ojciec razem z moją matką znaleźli się w Związku Radzieckim. Zostali wywiezieni z terenów poza Bugiem, ponieważ uciekli przed Niemcami w 1939 roku i znaleźli się w Białymstoku. Skąd? Gdzie, gdzie przebywali parę miesięcy i na początku zdaje się 1940 roku zostali wywiezieni, łącznie z całą inteligencją, która się tam znajdowała, zostali wywiezieni przez Rosjan na, do, do bardzo do, do rejonu, który leży na dalekiej północy, który się nazywa Komi ASSR. To był autonomiczny okręg na północy od Uralu. I tam przebywali w, 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 praktycznie w obozie pracy. Przez, przez, przez dwa czy dwa i pół roku. Po podpisaniu układu między Rosją a Polską, który uwolnił obywateli polskich wtedy z, z tych wszystkich obozów, w których się znajdowali, moim rodzicom udało się opuścić ten, ten obóz. Moja matka zorganizowała przedszkole dla sierot polskich i to przedszkole zostało przetransportowane do miasta Zagorsk koło Moskwy, gdzie służyło jako obiekt pokazowy dla Sowietów, jak to się dzisiaj mówi, aby udowodnić wielką pomoc dla narodu polskiego. Mój ojciec Zgłosił się do armii, do pierwszej armii y, Wojska Polskiego. To, dzisiaj to się nazywa Armia Berlinga, ponieważ moi rodzice zdali sobie sprawę, że jeżeli oni nie będą mieli żadnego kontaktu z jakimiś władzami polskimi, to nigdy nie będą mogli wrócić 
do Polski. Dlatego, że było wiele, wiele przykładów ludzi, którzy zostali po prostu uwięzieni w Rosji i więcej nie wrócili do Polski. Więc teraz mój ojciec przeszedł z tą pierwszą armią Ludowego Wojska Polskiego, cały szlak bojowy, aż do Berlina. I na początku lat 50. został zwolniony z wojska polskiego w randze podpułkownika. Nie wiem dokładnie, jakie były przyczyny. Wiem, że mój ojciec strasznie to przeżył. Przypuszczam, że było to na fali czystki antysemickiej, która miała miejsce w tym czasie w Rosji, ale w Polsce też były wielkie zwolnienia. Jednym słowem, mój ojciec się znalazł w ciężkiej sytuacji i w wielkiej frustracji. I niestety zmarł w roku 1961. Moja matka w dalszym ciągu pracowała jako nauczycielka w Warszawie. Ja byłem na studiach. Więc sprawa była stosunkowo prosta, ponieważ nie mieliśmy więcej rodziny i decyzja podjęcia, podjęta decyzja wyjazdu z Polski była jednak bardzo dramatyczna. Zostaliśmy, podaliśmy o, o wyjazd w Pałacu Mostowskich w Warszawie, gdzie była siedziba milicji, która wydawała paszporty. No i oczywiście odebrano nam paszporty polskie w sposób właściwie legalny, ponieważ zostaliśmy zmuszeni do podpisania oświadczenia, że, że po prostu rezygnujemy z obywatelstwa polskiego. A na, na, na moje pytanie, dlaczego musimy rezygnować, dostaliśmy odpowiedź, że inaczej nie wyjedziemy z Polski. No i dostaliśmy ten słynny dokument podróży, który zresztą mam jeszcze w moich archiwach. I ten oto dokument podróży pozwolił nam opuścić Polskę. I znaleźliśmy się we Wiedniu, skąd wyjechaliśmy po paru dniach do Izraela. W Izraelu skończyłem studia. Miałem wielkie szczęście, dlatego że udało mi się kontynuować moje studia fizyki i matematyki bez znajomości hebrajskiego, którego nigdy nie znałem. I e, ponieważ zostałem przyjęty do bardzo słynnej uczelni, która się nazywa Instytut Weizmana w, w mieście pod Tel Awiwem, Rechowod, gdzie skończyłem, e, gdzie napisałem pracę magisterską i skończyłem e, studia. Później e, pracowałem przez pewien czas na Uniwersytecie w Tel Awiwie też bez znajomości hebrajskiego, to wszystko nie było takie łatwe, ale był główny problem tego rodzaju, że moja matka nie miała żadnych, żadnej możliwości uregulowania swojego życia, ponieważ była zdana na pomoc socjalną, która była bardzo, bardzo mała. Ja miałem bardzo małe stypendia. i Po prostu nie mieliśmy żadnych podstaw finansowych, żeby, żeby egzystencji. No i po, po, po pewnych staraniach y, udało mi się dostać stypendium na pracę doktorską y, w Niemczech na Uniwersytecie y, w Berlinie Zachodnim. Tam się znalazłem w 900, 973 roku, gdzie zacząłem pracować nad doktoratem. Y, później moja matka przyjechała do Niemiec też i uzyskaliśmy obywatelstwo niemieckie z tego względu, że moja matka należała do tak zwanego kręgu kultury niemieckiej. Zna, miała wykształcenie, bo skończyła szkołę we Wiedniu i świetnie była po niemiecku i na podstawie niemieckich przepisów została zaliczona do, do, do kręgu kultury niemieckiej, co było, że tak powiem, warunkiem do uzyskania obywatelstwa. Więc y, dalsze moje losy były związane głównie z moją pracą naukową. Moja matka y, została w Niemczech. Ja 
dostałem pracę w Paryżu w 1989 roku. W 1989 roku zostałem mianowany profesorem na Uniwersytecie w Paryżu numer 6, który należy do Sorbony i od tego czasu pracuję naukowo w Paryżu. Moja matka zmarła w Paryżu w wieku prawie 100 lat, będąc ciągle, że tak powiem, związana z Niemcami, z Berlinem, gdzie miała trochę przyjaciół i mieszkanie w Berlinie, które, które, które zajmowała, było mieszkaniem, w którym najdłużej mieszkała w swoim życiu. Więc to jest jeden z paradoksów, prawda? Że w żadnym innym miejscu nie mieszkała tak długo, jak w tym mieszkaniu w Berlinie. Tyle, jeśli chodzi o życiorys. Teraz nie wiem, co panowie, czego panowie chcielibyście się dowiedzieć ode mnie na temat sądów, które ja mogę mieć co do, co do pewnych elementów mojego życiorysu. Nie wiem. To czekam teraz na następne pytania. To znaczy, my, my byśmy yy, tak naprawdę chcieli się dowiedzieć, oczywiście jak najbardziej tak. to, co Pan myśli, czyli pan, tak. na temat Pana sądów, ale też, żeby Pan opowiedział yy, bardziej jakby tak yy, konkretniej i bardziej yy, szczegółowo na temat yy, yy, Pana odczuć i Pana życia właśnie w tym okresie poprzedzającym marzec, hmm. yy, w yy, momencie wyjazdu, emigracji, też tych pierwszych może miesięcy czy lat emigracji. Tak. Jak to, jak hmm. to było? No więc okres poprzedza poprzedzający emigrację z Polski, jeśli patrzę, jeżeli weźmiemy 5 lat przed 68 rokiem, nic nie wskazywało na to, że pewnego dnia znajdziemy się w pociągu, który jedzie do Wiednia i mając bilet w jedną stronę. Nic na to nie wskazywało. Sprawy właściwie się zaostrzyły, jak historycy o tym dobrze wiedzą, w chwili e, wojny sześciodniowej, gdzie e, Izrael po, po, po prostu odniósł wielkie zwy, zwycięstwo nad e, armiami arabskimi, i to spowodowało dramatyczną reakcję w Polsce, która była przypuszczalnie świadectwem walk frakcyjnych, no ale to było, ta reakcja była czysto antysemicka według najstarszych reguł i według wzorów, które już były w historii. No i od 60, powiedzmy od, od początku 67 roku, w czasie też wypadków marcowych, to wszystko razem to były rzeczy, które były absolutnie dla, dla mnie nie do przewidzenia, że coś takiego może, może mieć miejsce. No i chociaż w historii, no oczywiście, jeżeli się patrzy na to z punktu widzenia historycznego, to można powiedzieć, że Zawsze dzieci elity w jakimś kraju zaczynają być jakby jądrem opozycji. I tak też było w Polsce, bo ludzie, którzy organizowali wypadki marcowe i byli niezwykle aktywni, byli też, że tak powiem, dziećmi zajadłych komunistów i bardzo, bardzo ortodoksyjnie myślących ludzi, którzy zresztą mieli dramatyczną historię przedwojenną. Wielu z nich się działo w więzieniu w okresie przedwojennym, więc jak się na to patrzy z punktu widzenia historycznego, to nie jest jakiś wyjątkowy, wyjątkowy proces. No i ja na to też tak częściowo patrzyłem. Mianowicie nie byłem zupełnie zachwycony tym, że wśród działaczy Marca było tak wiele ludzi pochodzenia żydowskiego, ale nie można było tego absolutnie negować i nie można było tego ani krytykować. Po prostu to jest fakt historyczny, który jest związany z tym, że właśnie te, 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 to jądro nowej opozycji zawsze się pojawia w, w aparacie rządzącym i to bardzo często, jak powiedziałem, 
dzieci. No i ja nie byłem osobiście związany z aktywistami Marca, chociaż ich bardzo, bardzo wielu ich znałem. Ja byłem człowiekiem, który niestety musiał bardzo dużo pracować, bo ja się jeszcze oprócz nauką zajmuję muzyką i zawsze byłem zajęty pracą. No i yy, po prostu nie miałem, nie jestem typem polityka i nie odpowiada mi działalność polityczna i nigdy się tym nie zajmowałem w moim życiu. Zresztą nie żałuję tego, ale obserwowałem to, co się dzieje, no ale najgorsze, to co, coś, co wyprawiali moi, moi koledzy i towarzysze, to można było różnie oceniać, ale reakcja władz i, i moczara i walka między moczarem i gomułką i tak dalej, to, był, to były dramatyczne historie, które były po prostu z punktu widzenia historii absolutnie niesprawiedliwie wo wobec tych ludzi. To się skończyło emigracją, niestety to było, to było do, można było tego oczekiwać, no ale to wszystko razem były dramatyczne wypadki, które, które mnie po prostu na całe życie traumatyzowały. Ponieważ yy, wyjazd Polski był był nadzwyczajnie trudną rzeczą. 10 lat po wyjeździe z Polski ja walczyłem o byt. Moja matka była przez wiele lat bez żadnych dochodów, bez żadnej renty, bez, bez niczego. Ja byłem młodym człowiekiem, który nie znał odpowiednich języków. Mówię o hebrajskim w Izraelu. Później w Niemczech było lżej, bo jakimś cudem szybko opanowałem język niemiecki, nawet bez nauki, co jest dziwnym, dziwnym zjawiskiem. Więc ja, ja mogę powiedzieć, że, że 10 lat mojego życia po emigracji zostały po prostu zmarnowane. Mojego życia osobistego i normalnego rozwoju, jak, jaki młody człowiek yy, musi przejść powiedzmy między, między 20 i 30. Mnie to zostało w dużej mierze odebrane. Ja nie miałem słodkiej młodości. To wszystko było bardzo, bardzo gorzkie, trudne, skomplikowane, psychicznie, psychicznie bardzo obciążające. I przypuszcza, ja nie wiem, jak ja bym to wszystko przeszedł, gdyby nie żelazna wola mojej matki, która która mnie podtrzymywała w tym wszystkim. Później sprawy się trochę wyjaśniły, szczególnie po otrzymaniu stałej pracy we Francji jako profesor. Ale muszę powiedzieć, że, że, że do dzisiaj żałuję, że, że nie miałem beztroskiej młodości. I to, to jest coś, co, co mnie bardzo, bardzo do dzisiaj yy, po prostu napawa z gorzknieniem. Na skutek po prostu wygnania, powiedzmy to sobie. A w tym okresie, no właśnie 67, kiedy pan był na, tak, na ostatnim tak. roku studiów, tak. jak, jak pan myślał o, o swojej tożsamości? o swojej żydowskiej tożsamości i swojej tożsamości w ogóle. Więc jak powiedziałem, ja oczywiście byłem, byłem poinformowany o, 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 o pochodzeniu żydowskim, ale nie było mowy o, o jakiejś o myśleniu o tym, że, że kiedyś się znajdę w innym kraju. Dlatego, że że ten, ten problem w ogóle nie był, że tak powiem, na tapecie. To, to się dopiero pojawiło, kiedy w 67 roku zaczęliśmy słyszeć Żydzi do syjoniści do Syjamu, trzeba mieć jedną ojczyznę, trzeba się zdeklarować. No więc to, był, to były bardzo, bardzo ciężkie i nieprzyjemne czasy. I wtedy zdałem sobie sprawę, że 
moja własna definicja osobowości i przynależności nie ma żadnego znaczenia. Co jest ważne, to jest za kogo mnie uważają. A mnie, uważa, mnie uważali na skutek pochodzenia za Żyda, w związku z tym byłem elementem mm, po prostu nie, niemile widzianym w Polsce. Wtedy. Dlaczego tak było? To jest zupełnie co innego. Faktem jest, że moje poczucie przynależności czy, czy nieprzynależności nie miało w ogóle żadnego znaczenia w, ob w obliczu wydarzeń historycznych. Że po prostu została nam przyczepiona etykietka i z tego znajomość pana Tadeusza czy, czy Kochanowskiego, czy Chopina jest absolutnie bez żadnego znaczenia. sterowany odgórnie antysemityzm, to ta kampania antysemicka dla Pana była wtedy... By na ile odczuwał Pan poparcie społeczeństwa dla tego typu antysemityzm? Znaczy w ogóle na ile Pan postrzegał to, czy odbierał to jako wyraz też antysemityzmu polskiego społeczeństwa, a na ile po prostu tak jak tak jak mówimy, jakiś e, pojem ideologiczny i rozgrywek. E, no więc, że... więc muszę powiedzieć, że wtedy, wtedy miałem okazję zetnąć się z bardzo miłymi re, reakcjami ze strony polskiego społeczeństwa. Zresztą nie tylko ja, moja matka, ze strony wielu znajomych, którzy po prostu po prostu chcieli, o ile można pocieszyć kogoś w tej, tej sytuacji, ale można go zapewnić, że, że, że poglądy wyrażane przez polityków nie są poglądami bliskich ludzi. I, i wtedy, wtedy oczywiście mieliśmy, mogliśmy odczuć pewną solidarność i ja nie byłem przekonany o jakimś naturalnym polskim antysemityzmie czy coś takim, czy coś w tym stylu. Ja to odbierałem, nie wiem, czy miałem rację, ja to odbieram jako, jako że, że czułem się po prostu piłką ping-pongową, jak rozgrywek politycznych, gdzie, gdzie, gdzie partnerzy używają bardzo niskich metod. Takie było moje odczucie. I muszę powiedzieć, że ze strony tak zwanych Polaków <grym> nigdy nie odczułem niczego. Nie, nie, mogę, nie mogę tutaj zacytować żadnej, żadnej nieprzyjaznej akcji. Żadnej. Tak, więc, więc to było po prostu, no, to, to, był, to był proces polityczny, gdzie były ofiary. Wtedy. Takie było wtedy moje odczucie. A jak pana mama to yy, przeżywała? No, moja mama ze względu na jej wiek miała o wiele większe doświadczenie i ona uważała, że, że po prostu przyszłość dla mnie w Polsce jest zupełnie niejasna, bo, bo nikt nie mógł przewidzieć, czy, czy ta atmosfera to jest coś, coś stałego, czy to się zainstalowało na, 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 na stałe, czy to będzie, czy to jest coś przejściowego, dlatego że tej akcji ona stale wzrastała i obejmowała coraz większe kręgi ludzi, o których myśmy wiedzieli, że, że oni są w ogóle napędzeni do tego, że to nie byli ludzie, którzy tak myśleli. Dlatego, że w tym czasie ludzie ni, nikomu nie przychodziło do głowy, że ktoś może swoje własne opinie szczerze wyrażać. To nie były czasy jak teraz. To były czasy, jak ktoś coś mówił, to wiadomo było, że jest podkręcony w jakiś sposób. W związku z tym trudno było uwierzyć, że ludzie na jakimś wiecu w, w Będzinie, gdzie, gdzie nigdy nie było, czy tam po wojnie nie było żadnych Żydów, że oni nagle, nagle wszyscy stają się y, antysemitami i chór, chórem ryczą jakieś głupoty. Ale, ale to się widziało w telewizji niestety. No więc moja matka uważała, że jeśli chodzi o perspektywy, to one są zupełnie 
zupełnie niejasne i pełne ryzyka. W związku z tym raczej, raczej trzeba było wyjechać niż zostać. No to, było, to było z jej, z jej strony wielkie poświęcenie. Może pan y, powiedzieć, y, jak się nazywała pana mama i pan ma tata? Tak, no, ja, moje nazwisko jest Karol Penson. Moja mama się nazywa Eugenia Penson i mój ojciec się nazywał Adam Penson. Mój ojciec leży na Powązkach w Warszawie. Na cmentarzu wojskowym. Jest pogrzebany. Y, jeszcze dopytam, a z domu mama? Mama z domu Oberländer. Nazwisko pochodzenia niemieckiego. Jest ciekawa historia, że w armii hitlerowskiej zostały utworzone tak zwane Einsatzgruppen. To były oddziały, które, których celem było, było mordowanie Żydów. Po prostu. W Rosji szczególnie. W Związku Radzieckim. Jednym z przywódców dywizji, która była po prostu jedną z tych Einsatzgruppen, był generał, który się nazywał Oberländer. I siostra mojej matki była, została w Polsce. I ona była z domu Oberländer i ukrywała się w rodzinie polskiej w Podkowie, w Podkowie Leśnej pod Warszawą. I Jakimś i niestety została zaaresztowana przez Niemców, którzy szukali, szukali. Nikt jej nie wydał, ale oni jakieś listy mieli. I zatrzymali ją i została zaaresztowana i została uwolniona po trzech dniach. I jej powiedziano, że ona się nazywa Oberländer, że to jest jakaś sprawa zupełnie niejasna. Że, że, że po prostu może, może, może być wolna. To jest, co ja wiem od mojej ciotki. Więc to są różne aspekty tego. A w jaki sposób e, pamięta pan ten moment, kiedy... Bo to miał pan rodzeństwo? Czy był Nie, ja jestem, jestem jedynym synem. Kiedy e, pan, jak rozumiem, z mamą państwo podjęli tą decyzję o tak. wyjeździe i podjęli decyzję o wyjeździe do Izraela. Tak? No tak. Bo pan wcześniej nie był, jak rozumiem, w Izraelu. Tak? Ja byłem raz z wycieczką. To było w 965 roku. Siostra mojej matki, która była pielęgniarką w armii dla Andersa, zdołała z armią Andersa i ze swoją małą tureczką wydostać się z terytorium Związku Radzieckiego przez Iran Łącznie nie wiem, czy panowie wiecie, jaki był. Ona I znalazła się na terenie, który się wtedy nazywa Palestyna i tam została z tą, z tą córką. I y, siostra mojej matki zaprosiła nas na wycieczkę, na wyjazd na tydzień do Izraela w 1965 roku. Ale to nie było związane z planami migracyjnymi w ogóle. Może pan bardziej szczegółowo, tak od strony praktycznej, jak, jak wyglądało no, krok, krok po kroku no, emigrowanie po prostu z Polski, czy ten, jak pan to nazwał, wypędzenie z Łukaszy, tak? No, ja to tak odbieram. Oczywiście to nie było związane z jakimiś fizycznymi cierpieniami, ale z bardzo poważnymi psychicznymi, psychicznymi przejściami. Jednym z tych, z tych najprz, najbardziej nieprzyjemnych momentów to była sprawa y, odebrania od obywatelstwa, który, o, które, którą opisałem już przed chwilą. No i ten dokument podróży, który był ważny tylko, że tak powiem, w jedną stronę, on był ważny bardzo Zda się przez kilka dni, czy najwyżej dwa tygodnie, czy miesiąc, to jest w ogóle, na którym było napisane, okaziciel tego dowodu nie jest obywatelem Polski. Więc 
to oczywiście można ironizować na ten temat. Można powiedzieć Bogu dzięki, że wreszcie się uwolniłem od tego. Ale nasze uczucie nie było takie. To było po prostu coś, co, to było bardzo, bardzo, bardzo przykra historia. Bo człowiek został nagle be, bez, żadnej, bez żadnych papierów. To jest, z punktu widzenia administracyjnego jest to, jest to sytuacja fatalna. Nie wiem, czy panowie ją znają. Teraz jest coraz mniej takich wypadków. No i po prostu nie mieliśmy już żadnego kraju, który by się nami zajął. No i na tym, na tym dokumencie, szkoda, że jego nie przyniosłem, nie pomyślałem o tym, mam go w domu. Na tym dokumencie był, była wiza izraelska. To znaczy, żeby formalnie móc wyjechać do, do Izraela, trzeba było mieć wizę, no i ona się znajdowała na tym dokumencie podróży. No i tam było to zdanie, że się nie jest obywatelem Polski. No, to, była, to była przykra historia. E, w ogóle to wszystko było e, ca, całe... Myśmy byli bardzo skromnymi ludźmi, nie mieliśmy tak zwanego dobytku. I jedyna rzecz, która, która miała jakąkolwiek wartość, to był fortepian, który ja dostałem, bo uprawiałem muzykę i rodzice mi kupili y, fortepian. I to był stary fortepian marki Feurich, niemiecki. No i było takie przejście przykre, o którym muszę powiedzieć, mianowicie y, musieliśmy y, władzom celnym przedstawić listę rzeczy, które bierzemy z sobą. No i y, między innymi trzeba było zrobić listę książek. No więc książki zostały, o ile sobie przypomina, wszystkie zostały akcept zaakceptowane, że można je wywieźć. Oprócz, zdaje się, jakichś wydań z lat y, 1905 czy 6, jakieś stare wydania stosunkowo. Już nie pamiętam, czy to była Konopnicka, czy Kochanowski. I oni tu powiedzieli, że to trzeba że tak powiem, zostawić w Polsce, ale y, dostaliśmy decyzję, że ja nie mogę wywieźć tego fortepianu. Mimo, że to był fortepian, to nie był fortepian wielkiej marki i nie miał wielkiej, wielkiej wartości, on był stary, on był zużyty, i, ale zostało to y, zadeklarowane jako do, dobro kultu, kultury narodowej. W związku z tym oni mi tego nie pozwolili zabrać. Ale moja matka, która miała, jak wspominałem, żelazną wolę, ona zdecydowała, że ona pójdzie ze mną do ministra kultury na krakowskim przedmieściu. Wtedy ministrem kultury był pan, który się nazywa Motyka. Ja niestety nie pamiętam jego i nie wiem, jak on był na imię. No i Proszę sobie wyobrazić, że minister Motyka po usłyszeniu tego, tego, tej, tej sytuacji wydał wy, po prostu oświadczenie na papierze, że mamy prawo wziąć ten fortepian. Także zachował się bardzo, bardzo porządnie. Bo on miał prawo, on, on miał prawo powiedzieć, co jest dobrem narodowym jako minister kultury. I według jego oświadczenia ja nie wiem, czy ja mam ten dokument, w każdym razie to, było, to był piękny gest z jego strony. Zetknąłem się też z mniej pięknym gestem. Mianowicie, to, to jest mała, drobna historia, ale przykra. Mianowicie pojawiły się grupy ludzi, które kontaktowały się z, z potencjalnymi emigrantami, którzy mieli że tak powiem, jak to się mówi, deadline, to znaczy te dwa tygodnie, w ciągu tych dwóch tygodni trzeba było wyjechać i ludzie byli w sytuacji, że musieli szybko się pozbyć pewnych rzeczy. No i mieliśmy wizytę pewnego pana, dosyć mile wyglądającego, który przyszedł i powiedział, że on wszystko, co my chcemy, to on, to on weźmie, bo on ma na to kupca, rzeczy, odzież, jakieś urządzenia do kuchni i takie. I on to wszystko wziął, transportował i się więcej nie pojawił. To nie były wielkie, to nie były wielkie sumy, ale chodzi, to jest 
to miało miejsce. Więc no, to jest śmiechu warte. No. A skąd on wiedział, że ma do pani... Tego my nie wiemy. To było na ulicy Dickensa w Warszawie, na Ochocie. I no po prostu no, coś w rodzaju... No nie wiem, jak to nazwać. <śmiech> nie wiem, jak ten pan się nazywał. Robi wrażenie bardzo porządnego. Wziął wszystkie adresy. Myśmy nie mieli wtedy telefonu. No ale to już... To jest, to jest raczej e, anegdotyczne niż... Nie można tego inaczej zdefiniować. Także... Pamięta pan sam moment wyjazdu? Tak. Pamiętam bardzo dobrze sam moment wyjazdu. I to było tak, że ja oczywiście odprowadzałem na dworzec gdański wiele ludzi, którzy wyjeżdżali przede mną. Także ci, których znałem i wyjechali przede mną, no już nie mogli przyjść na ten dworzec, kiedy ja wyjeżdżałem. No i było jakieś, nie wiem, 120 osób, kolegów, przyjaciół którzy nas żegnali. To wszystko było bardzo wzruszające. Pamiętam to. Pamiętam to dobrze. Oczywiście wtedy nie można było tak robić zdjęć, ale to, to był wzruszający moment. I przyznam się, że przez wiele lat nie miałem prawie żadnego kontaktu z Polską. I w 1984 roku zostałem po raz pierwszy zaproszony na jakąś konferencję naukową do, do Karpacza. I wtedy się pojawiłem pierwszy raz w Polsce. To jest, ile to jest lat? 68, 84. Łatwo obliczyć. No i później oczywiście czasy zaczęły się zupełnie zmieniać. I paradoksalnie dzisiaj mam bardzo intensywną współpracę z z kolegami z Krakowa, z Wrocławia. No to są ludzie znacznie młodsi, których poznałem na początku około w roku 2001-2002 i mam bardzo owocną współpracę z tymi ludźmi. Ale to nie ma, to, to nie ma z polityką nic wspólnego. Po prostu czysty pragmatyzm z obu stron. Więc sam, sam wyjazd, oczywiście to, to wszystko było, to był wielki traumatyzm. Pamiętam przyjazd do Izraela wtedy, yy, to był yy, listopad. Yy, nie wiem dlaczego, szczególnie yy, pamiętam, że ziemia w Izraelu zupełnie czerwona, coś w rodzaju tej szuflady. Ja tego jakoś sobie nie przypominałem, nie wiedziałem, że to tak jest. I, i ciągle mnie ten obraz czerwonej ziemi, czerwonej gleby prześladował przez długi czas. Także emigracja wykończyła bardzo wiele ludzi, trzeba powiedzieć. To znaczy, znałem ludzi, którzy byli wielce obiecujący i bardzo zdolni, bardzo aktywni i ta emigracja zniszczyła w dużej mierze ich charakter. Po prostu nie mogli znaleźć recepty, w jaki sposób się dostosować do nowych warunków i niestety te talenty i ta, ta powiedzmy fama, zdolności i tak dalej, do niczego ich nie doprowadziła. No ale to są losy, różne są losy ludzkie. Ja miałem wielkie szczęście, dlatego że w czasie wielu lat zdarzyło mi się trafić na ludzi pomocnych, którzy, którzy po prostu, nie wiem, czy to na skutek sympatii, czy na skutek, nie wiem, jakie były powody, postanowili mnie pomóc. I, I rzeczywiście mógłbym całą serię ludzi tutaj wymienić, którzy zrobili konkretne rzeczy, konkretne akcje w celu 
pomocy. I to, to jest coś, co, co, o czym ja nigdy nie mogę zapomnieć. I to, to było zarówno w Izraelu, jak i w Niemczech, jak i we Francji i tak dalej. Także y, to są pozytywne, że tak powiem, elementy. No ale jako emigrant wystarczy, że otworzę usta w, w jakimkolwiek kraju, to już każdy wie, że ja nie jestem z tego kraju. No i <śmiech> różnie to bywa, prawda? Yy, są różne reakcje. Na przykład yy, w Niemczech to ludzie są przyzwyczajeni, że jest masa różnych akcentów. I jak słyszą jakiś taki akcent, który nie jest powiedzmy z Bliskiego Wschodu, tylko raczej europejski, to pierwsze pytanie jest, czy, czy, czy ten człowiek nie jest w jakiejś części Niemiec, gdzie, gdzie mówią takim dziwnym akcentem. Oni się nie pytają, czy z jakiego kraju pan jest, tylko się pytają, z jakiego z jakiej części Niemiec pan jest z takim akcentem? We Francji e, to oni mówią po prostu skąd pan ma taki ładny akcent? Co jest też dosyć miłe, ale to nie jest to samo. Ja miałem e, studentkę z Berlina Wschodniego. Po upadku muru przyjechała tutaj i robiła doktorat ze mną. I ona mi powiedziała, że jak ona mnie spotkała, to, to ona była pewna, że ja jestem z jakiejś części Niemiec, do której, do której wschod... ludzie z NRD w ogóle nie mogli tam dojeżdżać, bo to daleko, jakaś część Niemiec, że ja miałem jakiś taki akcent raczej niemiecki, ale, ale nie zagraniczny. W tym sensie. Więc to jest śmieszne z tymi językami. A teraz przyjeżdżam do Polski, to nikt nie, nie wierzy, że ja wyjechałem z Polski 50 lat temu. A czy pamięta pan podróż pociągiem z Gdańskiego do Wiednia? Bardzo dobrze pamiętam. To, to było bardzo przykre, muszę powiedzieć. Dlatego, że yy, w samym pociągu znajdowali się przedstawiciele agencji żydowskiej. To jest, to jest po prostu instytucja w Izraelu, która się nazywa Sochnut, której rolą jest pomoc administracyjna i finansowa dla nowych emigrantów. I to jest organizacja, która ma wielkie zasługi, ale poszczególni pracownicy w tej organizacji nie są słynni ze swoich dobrych manier. Oni są słynni z tego, że oni umieją rzeczy zorganizować, ale w sposób, w jaki to jest zrobione, jest daleki od, od standardów, powiedzmy, europejskich. I po prostu jeden z tych urzędników zabrał nam dokumenty w tym pociągu. To pewnie pan już o tym słyszał, że była taka procedura, że władze izraelskie chciały za wszelką cenę, żeby emigranci, którzy się zadeklarowali, że jadą do Izraela, żeby oni, żeby oni rzeczywiście do Izraela pojechali. Ponieważ to był warunek konieczny, żeby wyjechać z Polski. Ale wiele ludzi miało inne plany. No więc urzędnicy tej organizacji po prostu zabierali komu mogli te... te, te dokumenty po to, żeby oni w ogóle byli bez niczego. Więc to, ale myśmy i tak mieli zamiar jechać do Izraela ze względu na siostrę mojej matki, która tam była, o której mówiłem. W związku z tym no po prostu myśmy to wzięli do, do... myśmy to zaakceptowali, ale byli ludzie, którzy tam się awanturowali. I znaleźliśmy się w takim małym zameczku pod Wiedniem, który się nazywa Szenał. Szenał. To był taki punkt tranzytu pomiędzy Austrią i Izraelem. No i później pojechaliśmy samolotem z moją matką do Izraela. A jak pana mama 
zaadoptowała się do, do warunków Izraela? Nie. Nie. No moja odpowiedź jest nie, ponieważ ona nie była w wieku, że mogła się nauczyć po hebrajsku. Nigdy nie znała żydowskiego, nie znała alfabetu żydowskiego. No i oczywiście nie było mowy, żeby mogła pracę zarobkową podjąć jako nauczycielka, bez znajomości języka. Także to była bardzo, bardzo nędzna egzystencja dla mojej matki. I to był, to był główny pobyt, że, że, że nie mogliśmy po prostu zostać w Izraelu, ponieważ nie było warunków bytowych. Ja miałem bardzo małe stypendium. Były, były wielkie trudności. Czyli jak rozumiem, taka ostateczna decyzja, taki ostateczny impuls o wyjeździe był związany też z takim jednak bardzo praktyczną sprawą, tak? Też między innymi... Z, Pan mówi o wyjeździe z Izraela. Z, z, z Polski. Z Polski. Związaną z, tym, z, tym, z tym stypendium, tak? Nie, 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 nie. Z, nie. Tym, z tym, z tą opłatą za... To, to był jeden. To był jeden, jeden, z powodów, jeden z powodów. Bo oczywiście, bo oczywiście można było zdecydować, że się wyjedzie, ale może trochę później. Żeby zobaczyć, może sprawy się jakoś... Yy, sprawy się jakoś... Yy, Ułożą, ale ja pamiętam, moja mama wróciła ze zebrania, z zebrania yy, nauczycieli, nie wiem, rejonu Warszawy czy coś takiego, pod Warszawą, nie wiem gdzie to było, już nie pamiętam. I wróciła i powiedziała, że to było coś tak okropnego, co ona tam słyszała, że to jest absolutnie niemożliwe, żeby dalej tutaj być, że tutaj może dojść do jakichś pogromów albo do czegoś w tym stylu. Dlatego, że się zawsze znaleźli ludzie, którzy, którzy chcieli zrobić karierę, będąc wielkimi działaczami antysjonistycznymi. I dyrektor szkoły, w której moja matka pracowała, wielce ubolewał na tym, że ona chce wyjechać. Ona była bardzo zasłużoną nauczycielką, którą, której pozwolono pracować jeszcze po osiągnięciu wieku emerytalnego. I ona jeszcze pracowała wtedy mając już prawie 66 lat. Więc to, to, był ten główny, to był ten główny element. Po prostu ona przyjechała, przyjechała w strasznym stanie psychicznym z tego zebrania. Bo to, był, to było coś, no, grom z jasnego nieba. A czy odzyskał Pan polskie obywatelstwo? Nie. Nie odzyskałem polskiego obywatelstwa, nigdy nie zostałem poinformowany, w jaki sposób to, to zrobić. Yy... Nikt się do mnie ze strony, polskich, ze strony polskiej o to nie, nie zwrócił, albo nie miałem po prostu kontaktów. Mimo, że, że jestem w Polsce bardzo często i, i każdy zna moje nazwisko w dziedzinie, w której pracuję, yy, dziwnym trafem jakoś ta sprawa nigdy nie była na porządku dziennym. Nie jestem prawnikiem, w związku z tym nie wiem, jak to wygląda od strony prawnej, ale wiem, że wiele ludzi odzyskało po jakichś dosyć długich procedurach polskie obywatelstwo. Ponieważ nie jestem pieniaczem, ani w tej chwili nie, nie potrzebuję polskiego obywatelstwa. Oczywiście, gdyby mi ktoś zaoferował, zaoferował powiedział, Panu zabrano to nielegalnie, proszę, wręczam Panu paszport, proszę bardzo, ale nie mam ochoty na jakieś procedury administracyjne po prostu. A jak Pan myślał o Polsce no, w, tych, w, tych, w tych pierwszych latach po, po wyemigrowaniu? Czy pan myślał, że kiedyś jednak, czy pan miał jakąś chęć i nadzieję wierzyć w to, że do Polski się wróci? Czy to już było jakby, pan już nie miał, chciał, no jak, jakie, jakie było, jaka była pana, jak pan myślał po prostu o Polsce? Więc jak wspomniałem, pierwsze 10 lat mojego życia po emigracji, to to, to, to była katorga. Z takich czy innych względów, 
ja musiałem zapewnić byt mojej matce, która, która po prostu nie miała z czego żyć. Myśmy nie mieli środków ani żadnych, żadnych finansowych możliwości. W związku z tym bardzo to długo trwało. To trwało 10 lat. Ja wtedy, wtedy w ogóle, że tak powiem, no oczywiście obracałem się w środowisku polskim, zarówno w Izraelu, jak i w, nie, w Berlinie. To byli ludzie też emigranci z różnych okresów, nie tylko 68 roku, ale niektórzy wcześniej jeszcze. No, także miałem, miałem kontakt z językiem polskim, ale ja miałem po prostu inne rzeczy na głowie. No, ale sam fakt, że, że nie zapomniałem języka polskiego, to też jest jak, jakiś dowód, że chcąc, nie chcąc, ta polskość jakoś została we mnie. Przepraszam, robimy chwilkę przerwę tak. na wypełnienie baterii technicznej. To jest też odbicie sytuacji politycznej. Można już teraz? Tak, tak. Więc jak powiedziałem, mój ojciec był oficerem Polsk Wojska Polskiego i w 1945 roku znalazł się w Warszawie. Pracował w dowództwie wojsk lotniczych na ulicy Raszyńskiej, jak się jedzie w stronę Okęcia, jest taki, takie koszary. Pracował tam. Jako oficer miał przydział, jak to się mówiło wtedy, na mieszkanie, które było w starym przedwojennym domu na rogu ulicy Filtrowej i Raszyńskiej. I to było, ten dom był częściowo zbombardowany, częściowo zniszczony, ale na dole było, było, było parę mieszkań się do pierwszego piętra, które, w których można było mieszkać i, w, i to w tym mieszkaniu ja się urodziłem. W tym mieszkaniu się urodziłem yy, w 1946 roku. No i później yy, zostało przydzielone mojemu ojcu mieszkanie dwupokojowe w nowych tak zwanych blokach wojskowych, jak to się wtedy mówiło. I to było na ulicy Szczęśliwickiej, niedaleko od dworca zachodniego. Między dworcem zachodnim a, a tymi, tymi blokami było pole. Teraz to jest wszystko, za, wszystko zabudowane. I myśmy tam mieszkali długo. Ojciec pracował w wojsku. To było mieszkanie dwupokojowe na, na drugim piętrze. I ojciec zmarł w 1961 roku. I tutaj zaczęły się bardzo przykre historie, ponieważ tak zwany kwaterunek wojskowy, to znaczy administracja tych mieszkań wojskowych, doszła do wniosku, że to jest za duże mieszkanie dla, dla matki z synem. No i zaczęli nas dręczyć i mimo, że, że, że chcieliśmy się jakoś bronić, ale nic z tego nie wyszło, i zostaliśmy, że tak powiem, usunięci z tego mieszkania i dali nam mieszkanie, które było dwupokojowe, ale kuchnia była bez okien. To jest taka kuchnia, bardzo malutkie mieszkanko. I to było, zdaje się, w roku 65 albo 66. To przy ulicy Raszyńskiej. I to był dom na filtrowej, naprzeciwko tego ostatniego fragmentu filtru. To mieszkanie właśnie na filtrowej, ono było straszliwie wilgotne, bo tam były, wszystko było poniszczone w czasie wojny, całe, całe instalacje, ogrzewanie i tak dalej. No i, i tam oni zdecydowali, że rodziny z małymi dziećmi nie mogą mieszkać w takim, to nie było z jakichś innych względów, tylko po prostu to mieszkanie się tam nie nadawało dla małych dzieci, które mogłyby po prostu nie przeżyć. Wszystko było za, za, zalane i tak dalej. No i właśnie później mieszkaliśmy na ulicy Szczęśliwickiej, a później kwaterunek wojskowy moją matkę usunął stamtąd, razem ze mną, na ulicę Dickensa. To było bardzo przykre, dlatego że 
w ogóle nie, nie, nie wzięto pod uwagę faktu, że mój ojciec miał 25 różnych medali i odznaczeń i tak dalej z czasów swojej służby wojskowej i tak dalej. Zresztą mego ojca nie chciano zwolnić z wojska. On chciał po wojnie zacząć y, pracę cywilną i nie chcieli go zwolnić, ponieważ to był człowiek wykształcony z wyższymi studiami i pracował y, w redakcji pisma dla wojsk lotniczych, które były wydawane w dowództwie wojsk lotniczych. I to był człowiek, że tak powiem, pisaty i pisał tam także dla dowódców wojska lotniczego, wojsk lotniczych pisał przemówienia i tak dalej. Był bardzo użyteczny i nie chcieli. Ja to, mój ojciec był człowiekiem zupełnie cywilnym, nie miał żadnych ambicji militarnych, no ale tak się złożyło. I wreszcie go w 53 roku zwolnili. Ale to jest zupełnie inna historia. Także myśmy z Polski wyjechali z tego mieszkania bardzo małego, bardzo małe, nie wiem jaka była powierzchnia, 30 parę metrów. Yy, Stamtąd nastąpiła emigracja. E, jakie następne? Do? Do Izraela. Ale do jakiego mieszkania? W Izraelu. Ale jakiego? To było mieszkanie w Izraelu. Tak, więc w Izraelu y, to było mieszkanie, które miało też dwa pokoje które się jednak znajdowało na, na przedmieściu Tel Awiwu, to zostało to, to, są, to są takie osiedla, które by wtedy były przeznaczone dla nowych emigrantów. Znaczy to jest kraj, który przyjmuje emigrantów ciągle i muszą budować. To, by, to były mieszkania, które były stosunkowo skromne co było nieprzyjemną rzeczą, to było wymieszanie etniczne, które było tam. Tam, byli, tam były rodziny z najróżniejszych krajów, z którymi nie można było się w ogóle porozumieć i którzy, które to rodziny miały najróżniejsze zwyczaje, do których my nie jesteśmy przyzwyczajeni. Między innymi suszenie bielizny w ten sposób, że zasłaniały okna, na przykład te suszył bieliznę na piętrze wyżej w ten sposób, że, że to zwisało i zasłaniało okna niżej. Nie było możliwości jemu tej, żeby on to... No więc to są takie drobne rzeczy an anegdotyczne. Tak. Potem pan wyjeżdża do Berlina. Do Berlina, tak. Gdzie... Mieszkaliśmy też w dwupokojowym mieszkaniu wynajętym w spokojnej dzielnicy i tam moja matka bardzo długo mieszkała. Aż praktycznie do śmierci. Z tym, że y, będąc w wieku 90 paru lat przyjechała do Francji, ponieważ nie mogła być sama. W Berlinie nie była w stanie już w ogóle y, po prostu nie była w stanie sama mieszkać. No, dalsze mieszkania to już są bez, 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 nie mają żadnego znaczenia dla tej historii. A może w Izraelu blisko była z siostrą? Czy... Nie, siostra mieszka w ogóle w innym mieście. Siostra mieszkała, siostra mieszkała w Hederze. To jest miasto, które jest na, na wybrzeżu, na północ od Tel Awiwu. A myśmy mieszkali na, na północnym przedmieściu y, Tel Awiwu, które się nazywa Neve Charet, które było osiedlem czysto dla emigrantów. Y, zresztą tam wszyscy są prawie emigrantami. I sama komunikacja z miastem Tel Awiw była utrudniona z, z tego względu, że, że jeden dzień w tygodniu, który był wolny, to, to była sobota i ze względów religijnych, nie było komunikacji w sobotę. Także były ciężkie problemy. Po prostu dzień świąteczny, gdzie ludzie mogli coś się poruszać, nie było czym. A czym 
Izraelu, jakby jak pan, jak, jak, no pan się spotkał z różnymi, no, z różnymi grupami Żydów tak naprawdę, prawda? Tak. Jak pan się czuł, no, spotykając się z tym spektrum, jak pan, gdzie pan umiejscawiał siebie? Więc to, to jest ciekawe pytanie i oczywiście kompletna odpowiedź jest, jest wymagałaby długich, długiej prezentacji. Ale problem polegał na tym, że ja się dopiero w Izraelu dowiedziałem, że w Polsce istniały środowiska żydowskie, które były wychowywane w świadomości żydowskiej, w których była znajomość szeroka języka jidysz i kultury i literatury jidysz. Ja o tym prawie, że nie wiedziałem. Wiedziałem, że coś takiego istnieje i spotkałem ludzi z Wrocławia, którzy mieli bardzo solidną edukację żydowską, ale to nie byli ludzie religijni, tylko po prostu chodzili do tak zwanych żydowskich szkół. Ja nie chodziłem do tych szkół, nawet nie wiem, czy w Warszawie były. I, i ci ludzie mieli wielce ułatwioną um, asymilację w Izraelu. Ze względu, chociaż, że znali jidysz i znali alfabet, mogli się szybciej uczyć języka hebrajskiego. Więc jak ja powiedzia, jak powiedziałem, ja miałem wielkie szczęście, ponieważ ja mogłem, ja zostałem przyjęty do tego Instytutu Weizmana, gdzie wszystko było po angielsku. Całe, wszystkie wykłady, wszystko było po angielsku i ja miałem szczęście, trafiłem, mówiłem o tym, że miałem spotka spotkania z ludźmi bardzo życzliwymi i tam przyjechałem po emigracji, przyjechałem po prostu powiedzieć, kim jestem i oni zaczęli ze mną gadać i powiedzieli, no, my mamy tutaj lepszych, ale ty jesteś, ty jesteś e emigrant, no to zrobimy coś dla ciebie i mnie tam przyjęli. I tam mogłem studiować. Przyjeżdżam na, na sobotę właśnie do tego mieszkania, gdzie moja matka mieszkała. W Neve Charet. Dzisiaj te domy, zdaje się, powolutku są burzone i się tam wielkie biurowce konstruują. No właśnie, a na czym polegała e, pomoc tej organizacji Sochnut w samym Izraelu? Więc, e, więc tutaj ja wspomniałem już, że, że urzędnicy organizacji Sochnut mieli bardzo nieprzyjemne maniery. Więc to byli ludzie bardzo twardzi. To byli ludzie, którzy sami w wielkiej mierze brali udział w, 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 w akcjach na przykład przywożenia emigrantów żydowskich z różnych krajów. To były bardzo często akcje, które były utajnione. I oni, oni to byli ludzie bezlenni, ale jak powiedziałam, potrafili dużo załatwić. Więc główną rzeczą było mieszkanie. Więc, więc oni po prostu ułatwiali emigrantom dostanie tego mieszkania, co w znacznej mierze było już załatwione na lotnisku. To znaczy, jak się przyjeżdżało do Izraela, to tam były różne etapy biurokratyczne i między innymi pytali się, gdzie masz jakieś tam rodzinę czy coś. No i tak mniej więcej przy, przydzielali takie mieszkanie. I później pomagali też w takich najbardziej elementarnych, żeby otrzymać elementarne jakieś wyposażenie tego mieszkania, na przykład łóżka. Więc to były tak słynne, składane, metalowe łóżka sochnutowe. Poza tym była jakaś drobna pomoc finansowa też, o ile sobie przypominam. Ale to była organizacja, która nie była lubiana przez emigrantów. Jak powiedziałem, to byli bardzo szorscy ludzie. No i los był dosyć gorzki. I niestety oni robili co chcieli i to, to, nie, to nie była jakaś, że tak powiem, biurokracja na wysokim poziomie. A jak po 
potřebně, nebo tak, jak pracuje tu, tak, že, že se vyžívá, no, tam, tam bylo studované, byl jsem už emigrant, tak. Jak, jak do nových, nových emigrantů odnoší výše těch, kteří přijechali tutaj včasně? No, no, ja przypuszczam, że Pan to pytanie zadawał wielu osobom, bo to jest... Nie? Nie, nie, nie bo to jest, to, jest, to, jest, to jest, że tak powiem, bardzo ważne pytanie i to jest bardzo ważny problem. Więc tam y, 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 oczywiście stosunek, stosunek polityczny był w warstwie tych, tych emigracji. Była emigracja z 56 roku, bo mówi o polskiej emigracji, z Polski. Była emigracja 60. pomiędzy 56. i 67. i druga fala 67. 68. No więc państwo Izrael starało się <coughs> dać pewne przywileje nowym emigrantom, które polegały na ułatwieniach podatkowych, jakieś kredyty i pomoc organizacyjna kontakty i tak dalej. I oczywiście emigranci z tych poprzednich fal mieli znacznie mniejszą pomoc, bo, bo kraj był wtedy znacznie biedniejszy i jeszcze były wojny w międzyczasie, innym słowem. Oni byli bardzo, bardzo byli zazdrośni, że, że nowi emigranci wszystko dostają według nich, a tamci nic nie mieli i mieszkali w blaszanych w barakach w, przy 40 stopniach przez, przez, paru, przez parę lat. Ja znam ludzi, którzy mieszkali właśnie w takich blaszanych budkach na plaży w Hajfie przez 3 lata mieszkali. To w ogóle nie było podłogi, nie było nic. To, było, to byli ludzie, którzy przyjechali w 57 roku. No i jak się tam przyjechało w 67 po po 10 latach to było co innego, no ale oni byli strasznie zgorzknieni, ale jakim prawem, ty wiesz, jak myśmy tu mieli i tak dalej. No i tego rodzaju konflikty były na każdym kroku. To, to nie było przyjemne, muszę przyznać. No ale to jest ludzka natura. Kontakty pana matki z no więc jej dzień co dzień, no ona była, była już w wieku 60, blisko 70 i miała problemy zdrowotne, które się pojawiły tam i po prostu była samotna, ale, ale w tym osiedlu było bardzo dużo ludzi z Polski, między innymi z emigracji z Wrocławia. Tak jak nasi nasi znajomi. E, mianowicie to byli ludzie, którzy e, chodzili we Wrocławiu do szkoły żydowskiej, bardzo życzliwi i tak dalej. I ja miałem też kontakty z młodymi ludźmi z mojego pokolenia, którzy tam mieszkali. I, i tak, tak trochę było życie towarzyskie, że tak powiem, skromne życie towarzyskie było dosyć intensywne. Ale ludzie Mieli wszyscy wielkie kłopoty. No, mo moja matka już później na nic nie liczyła. Nie mogła na nic liczyć, dlatego że wiek, zdrowie zaczęło się psuć i absolutna niemożliwość niczego zrobienia bez znajomości hebrajskiego. Bo ja jako fizyk mogłem pracować naukowo bez hebrajskiego. Ale starsz... No. Zresztą życie codzienne można było bez hebrajskiego, że tak powiem, prowadzić. Ale, ale, ale życie zarobkowe nie. No więc y, sprawa była bardzo skomplikowana. Znaczy, wyjazd z Izraela był też bardzo trudny dla nas, ale zupełnie innej natury. To znaczy? Y, to znaczy, że y, Państwo Izrael nie, nie ułatwiało w żaden sposób komuś wyjazdu, jeżeli on chciał wyjechać, bo interesem i raison d'être państwa Izrael to jest, żeby byli na miejscu i 
i żyli jako dobrze obywatele. No ale to, to, jest, to jest możliwe oczywiście. To statystyka mówi, że to jest bardzo możliwe, ale nie we wszystkich wypadkach. Znaczy w moim wypadku i w wypadku mojej, mojej matki to było po prostu niemożliwe. To było niemożliwe. No dalsze losy były, były znowu skomplikowane, bo w Niemczech było, by były jeszcze inne elementy. Mianowicie moja, moja, sytuacja mojej matki się ustabilizowała w Niemczech, ponieważ ona zdołała odzyskać znaczną część swojej emerytury, ale nie z Polski, tylko od władz niemieckich. Ponieważ została uznana jako, jako uciekinier z komunizmu. Uciekinier, który, który jest w niemieckiej kulturze, co było, co było uznane, dlatego że yy, chodzi o język. Oprócz tego była śmieszna historia, którą mogę tutaj opisać. Jeden z, z urzędników, który załatwiał po prostu nasze sprawy tam, yy, powiedział, yy, pani chodziła do szkoły, pani ma maturę niemiecką? A matka mówi tak, we Wiedniu. Mam na to, a czy może pani to udowodnić? Nie, no bo skąd ja mogę? Ona, wszystko, wszystko znikło w czasie wojny, w czasie gulagu w Rosji i tak dalej, żadnych papierów nie ma. To on powiedział, to proszę napisać do tej szkoły albo podać, podać y, adres tej szkoły we Wiedniu. No i proszę sobie wyobrazić, w 60. to było, nie, to było w 74. roku, moja matka napisała, do gimnazjum, bo pamię pamiętała adres do gimnazjum we Wiedniu. Napisała do nich list z prośbą o przesłanie wyciągu stopni. I po tygodniu przyszedł list z wyciągiem stopni i z zaświadczeniem, że ojciec mojej matki, dr Nathan Oberlander, był przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego w tej szkole przez cały okres I wojny. Nie powiedział pan słowa. To proszę powiedzieć, to ja. Już to leci? Tak, tak, tak. To proszę mi zadawać pytania, to będzie dla mnie łatwiej. Czy masz jakieś? Tak, proszę. To interesuje mnie jednak ta siostra, o której pan wspomniał. Tak. To jak często matka, do której która przyjechała do Izraela, tylko żeby być bliżej siostry, jak tak. często się z nią spotykała, były może jakieś sytuacje i jak w ogóle ta siostra też sobie zorganizowała tam życie, była hmm. rodzina. To jest historia, która jest... To jest tragiczna historia. Yy, dopiero niedawno się do, dowiedziałam pewnych elementów. Mianowicie, jak powiedziałam, moja, moja ciotka, czyli siostra mojej matki, była pielęgniarką w armii Andersa. Ale armia Andersa po prostu przeszła z Polski do, do, na, teren związku, na teren Związku Radzieckiego, ale ludzie, którzy pracowali w tej armii, to byli też częściowo uciekinierzy. Nie sami żołnierze, tylko na przykład moja, moja Ciotka była uciekinierką, mieszkała pod Lwowem, czy nawet w samym Lwowie, ale tak, ona po prostu była wdową. I mój, no, jej mąż został zmobilizowany w 1939 roku, bo on był adwokatem i był adwokatem wojskowym. I w 1939 roku został zmobilizowany i ślad po nim zaginął. Ślad po nim zaginął, ona została z córką jako pielęgniarka, też nie miała żadnego innego wykształcenia i znalazła się z malutką córką na terenie Związku Radzieckiego. I jak powiedziałem, z armią Andersa przeszła przez Iran, aż się zatrzymali, zatrzymała się wtedy na terenie byłej Palestyny. I on, ona po prostu przez wojnę i przez stratę męża i przez straszne przejścia głód swojej córki, bo to ma, malutka dziewczynka, 
Ona po prostu była załamaną kobietą przez całe życie. I to, że ona chciała, żeby moja matka przyjechała, to było między innymi dlatego, że ona, że ona sama po prostu nie mogła sobie poradzić nie tyle finansowo, co psych, psychicznie z, z tym wszystkim, co ona przeżyła. Bo ona przeżyła jeszcze, jeszcze gorsze rzeczy, bo jej, jej córka po prostu umierała z głodu, Alinka, yy, w Rosji. I, i, I ona już była umierająca i jakoś się udało ją, u, u, nie wiem, czy wyżywić, czy coś. Jednym słowem, ona, jak ona przyjechała do Izraela z tą małą dziewczynką, która już była troszeczkę starsza, to nie była nawet w stanie wyżywić tej, tej córki w, w Izraelu. I ta córka została y, wzięta do kibucu, gdzie ją wychowywali tak jak sierotę. Bo, bo matka nie była w stanie w ogóle, że tak powiem, zapewnić egzystencji. No ale teraz ostatnia rzecz, która... To wszystko było bardzo smutne i, i przyjazd mojej matki i mnie, i mój przyjazd niespecjalnie polepszył sytuację psychiczną mojej ciotki. Z, z tego Tel Awiwu było bardzo trudno się dostać do Hedery. Bo jak powiedziałam, ja studiowałem gdzie, gdzie indziej. No ale czasami jeździliśmy tam. Co chciałem powiedzieć? Że przez długi czas myślałem, że wszyscy myśleli, że, że po prostu ten mąż mojej ciotki zginął. Ja y, ostatnio miałem kontakt z wnuczką mojej ciotki, która jest w Hajfie i która mi powiedziała i dała mi adres webu, że Mąż tej ciotki został zamordowany w Katyniu. Jego nazwisko jest na, na, na liście ofiar Katynia. Także to jest straszna historia, bo to jest Katyń, głód. I moja, moja ciotka była do końca życia już zupełnie załamana. Jej córka też, także to wszystko są ofiary straszne. Ona nigdy tam nie mogła stanąć na nogach, jak ani sobie nowego życia zorganizować nic, nic. Także to, to jest dramatyczna historia. Ale szczególnie z tym Katyniem, jak się dowiedziałam dwa lata temu dopiero. Bo ta młoda dziewczyna y, bardzo y, systematycznie robiła poszukiwania. Hmm? Się nazywał doktor Adolf Hornik. Zginął w Katyniu. Takie historie rodzinne. Jako polski żołnierz oczywiście. Tak to jest. Yy, więc mogę dalej opowiedzieć o moich losach. Yy, yy, na przykład była skomplikowana historia, żeby, żeby móc dalej studiować w Niemczech. Przy, po wyjeździe z Izraela, chciałem robić doktorat i e, spotkałem w Izraelu zupełnie przypadkowo e, pana, który był wielkim działaczem partii SPD, czyli e, socjaldemokracji niemieckiej, który e, miał żonę Żydówkę, która, e, która uciekła do Anglii a on jakoś był w Niemczech. Jednym słowem, oni też przyjeżdżali do Izraela, ponieważ mieli kontakty z partią socjalistyczną izraelską. No i ja zupełnie przypadkowo się znalazłem w towarzystwie tego pana, który się nazywał Eichler, który był jednym z ważnych działaczy partii SPD w Niemczech. I zacząłem z nim mówić, że z chęcią bym jakiś zrobił doktorat i czy, czy on nie wie, czy są jakieś motywacje, on mówi, słuchaj, jak skończysz studia, bo ja wtedy kończyłem magisterium, to on mówi, to napisz do mnie i wtedy ja spróbuję może jakieś stypendium, może coś. Ja skończyłem studia, do niego napisałem i od, jego żona mi odpisała, że on umarł. Ale ta żona była też działaczką w partii SPD. Ona powiedziała, słuchaj, przyjedź do, do Bonn, ja cię tutaj zapoznam z jakimiś urzędnikami może tego. No i jednym słowem ona mi załatwiła malutkie takie stypendium 
bo to jest, ona była ważną osobistością fundacji partii SPD, która się nazywa Fundacja Friedricha Eberta, Friedrich Ebert Stiftung. Każda partia w Niemczech ma swoją własną fundację, która rozdaje trochę stypendia, żeby zdobyć nowych zwolenników. No więc to był ten element, że mi się udało dostać stypendium właśnie z tej fundacji Friedrich Ebert, która pozwoliła mi się zahaczyć w Berlinie Zachodniej. Ale to było też bardzo skomplikowane, bo przez pewien czas w ogóle nie miałam żadnej, żadnych dochodów. Po prostu nie miałam z czego żyć. Czyli kiedy pan, pan wspominał, kiedy pan osiągnął taką strefę komfortu, jakby znalazł się w takiej strefie komfortu? No więc to, to nastąpiło paradoksalnie w Niemczech. Ponieważ w Niemczech ja, po, ja dostałem początkowo to stypendium Friedrich Ebert, a później dostałem asystenturę u tego profesora, który był moim promotorem. No i później pracowałem naukowo dosyć, że tak powiem, intensywnie. I po moim doktoracie, już wtedy byłem obywatelem niemieckim, otrzymałem zaproszenie na postdoc, czyli pobyt postdoktorancki we Francji, w Orsay, na, na Uniwersytecie w Orsay. Byłem wtedy obywatelem niemieckim i po prostu przyjechałem z niemieckim stypendium, bardzo, bardzo dobrym stypendium, na pobyt we Francji. To, to był początek moich kontaktów z Francją. No i będąc, ale to były też sprawy bardzo takie mało stabilne, bo, bo stypendia były udzielane na, na rok czy dwa. Znowuż nie było we Francji, w Niemczech nie było znowuż etatów, które pozwalały, żeby mieć stałą pracę, stały kontrakt. Ale tutaj muszę się pochwalić, moja praca właśnie we Francji była wyróżniona nagrodą. Dostałem nagrodę niemiecką, znowuż, która się nazywa Nagroda Humboldta. I z tą nagrodą udało mi się dostać profesurę we Francji. Ponieważ nie było dużo ludzi, którzy mają tą nagrodę i tam po prostu to było wyróżnienie i mimo, że była ciężka konkurencja, w 1989 roku udało mi się dostać profesurę we Francji. No i, że tak powiem, ponieważ wiek już był zaawansowany, czasy się zmieniają, w tej chwili mam bardzo owocną współpracę z Polską, co jest, co jest dla mnie, no jakby to powiedzieć, to jest element jakiś naturalny, ale, ale bez, bez jakichś konsekwencji e, administracyjnych, <grych> jeżeli mogę powiedzieć. Ale czy to nie jest tak, że w tych kontaktach tak naprawdę jakby, e, jakby ten rozdział historii jest jednak taki po prostu przemilczany, tak jak pan na początku powiedział, że... My jesteśmy pierwszą osobą, pierwszy, pierwszy, tak. pierwszymi osobami, które się o to pytają. Gdzieś tam, na marginesie tych kontaktów, a, jakby te osoby zdają sobie sprawę. Moi partnerzy. Tak, tak. Oczywiście. Z tym, że tutaj muszę dodać coś, co jest powiedzmy w pewnym sensie paradoksalne. Mam, mam kontakt z człowiekiem, który jest szefem tam w Krakowie i który jest 5 lat młodszy ode mnie. No to on dokładnie wszystko wie, co było i wy... on jest świetnie poinformowany, to jest człowiek inteligentny, ale my nie mamy na ten temat jakichś głębszych dyskusji. A jeśli chodzi o młodych ludzi, którzy dzisiaj mają powiedzmy 35 lat, to oni mają, nie mają zielonego pojęcia w ogóle co było. 
nie, nie wiedzą. Nie, nie, nie wiedzą w ogóle nic o, o, o tych wypadkach, czy o marcu, czy o, w ogóle nie wiedzą. Po prostu nic. W związku z tym nie ma o czym mówić. Bo ja nie będę prowadził, że tak powiem, akcji uświadamiającej. To nie jest moje... W mojej naturze nie jest objaśnianie jakiejś młodej dziewczynce, która ma 28 lat, co było w Polsce 50 lat temu i dlaczego ja się tutaj znajduję. To nie jest, ja mogę z nią współpracować, ale to po prostu tego rodzaju kontakty nie mają miejsca. Z tamtym drugim człowiekiem to jest jakby milcząca zgoda. No właśnie, to tak było, nie ma o czym mówić. Od czasu do czasu jakieś tam anegdotki sobie powiemy, ale, ale jeśli chodzi o oficjalne kontakty z państwem polskim, które dzisiaj jest zupełnie innym państwem niż ja znałem. To, to jest zupełnie, zupełnie coś innego. Z wielu względów. Nie, nie ze wszystkich względów pozytywnych. To jest coś innego. No, jakoś nie mam tych kontaktów. Ale nie mogę powiedzieć, że, że, że nie mogę bez tego żyć. Ale jak sobie pomyślę, że panowie jesteście, że tak powiem, pierwszymi agentami państwa polskiego z, z przyczyn, powiedzmy, POLIN i tak dalej, powiedzmy sobie szczerze, ale jesteście przedstawicielami państwa polskiego, które się do mnie zwraca. To jest bardzo ważne dla mnie. No bo jednak nie wiem, czy to ja powinienem to mówić. To może nie. To jest pytanie o pana nie. nie, nie, nie. To znaczy w tym sensie, że, że jak, jak pan myśli, na ile no jednak panu się należy jakiegoś rodzaju zadośćuczynienie. Nie, nie chodzi mi oczywiście o nie wiem, czy zadośćuczynienie. Znaczy w formie, nie wiem, symbolicznej, czy, czy ponowne ja, 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 ja. Jakby, no taki jakiś gest symboliczny ze strony państwa polskiego. Bo to jest temat w ogóle. Tak, no więc, więc ja nie mam na to pytanie odpowiedzi jednoznacznej. Dlatego, że jak, jak panom powiedziałem, naj, najgorsza rzecz, która mnie spotkała, to było to, że z przyczyn, które może są związane też ze mną, nie wiem, moje 10 lat po emigracji to, był, to, to było, to po prostu mógłbym wymazać y, z mojego życia rodziców, to po prostu młodość, część młodości została mi zrabowana. Oczywiście miałem pewne, pewne takie czy inne doświadczenia nawet interesujące, ale jako młody człowiek bez troski, który powinien, za, powinien się bawić i tak dalej, to, 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 to w ogóle nie miałem tej możliwości. Teraz jeśli chodzi o zadośćuczynienie, to tego nikt mi nie może zwrócić. Ale co jest bolesne, to jest to, że mimo właśnie, że ja z mojej strony nigdy nie miałem żadnych rewentyfikacyjnych instynktów, ani nic, mimo to, że jestem, że tak powiem, w sytuacji totalnej rezerwy, jeśli chodzi o o, o, o przeszłość i tak dalej, w ogóle staram się myśleć konstruktywnie. Nigdy, nigdy, jak powiedziałem, jesteście pierwszymi osobami, które mnie w ogóle o cokolwiek pytają. Chciałbym tutaj dodać jedną rzecz, która jest bardzo bolesna, ale która jest y, związana z Nową Polską. Więc jak powiedziałem, ja jestem praktycznie y, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. W każdym razie jestem, y, przeszedłem 4,5 y, lat studiów z moimi kolegami, z którymi y, jesteśmy w kontakcie, koledzy ze studiów. No i nasi koledzy ze studiów od czasu do czasu organizują zlot absolwentów, to jest znane zjawisko i to był, myśmy mieli takie już trzy 
spotkania. I wszystkie pie, pierwsze dwa spotkania były naprawdę wspaniałe. To znaczy y, przyjecha, przyjechali ludzie z całego świata. Myśmy byli, nas było 120 osób na roku. To przyjechało 110, a w międzyczasie parę osób umarło. Z Australii przyjechali na własny koszt w Warszawie. Y, wszystko było super. Ostatnie spotkanie było zaplanowane i nastąpiły wypadki bardzo nieprzyjemne, które polegały na tym, że jeden z naszych kolegów, absolwentów, zaproponował, aby w czasie tego spotkania urządzić okrągły stół na temat wyjazdu pewnej liczby kolegów w 68 roku za granicę. Wyjazd. No, to ja, ja jemu napisałem, że ten nie ma sensu tego rozgrzebywać. To są koledzy, to są ludzie ze świata nauki, prawda? I co, co, co to tutaj? Spotyk spotykamy się, poznajemy się jeszcze wypijemy, zjemy i tak dalej. No ale to był kolega, który, któremu bardzo zależało na tym, który też to nie ma nic wspólnego z żydostwem. To nie jest Żyd. I proszę sobie wyobrazić, że nastąpiły nieprzewidziane reakcje kolegów, którzy zaczęli pisać e-maile, że tego rodzaju dyskusja to jest prowokacja, że ci ludzie, co wyjechali, to sobie świetnie dają radę i poza tym, jak się jest 50 lat za granicą, to już nie jest się Polakiem i że oni mają inną propozycję. Było dwóch czy trzech takich, którzy pisali, koledzy, moi koledzy. To, to, to jest następująca pro, propozycja. Zamiast zrobić dyskusji na ten temat, to y, powinniśmy zrobić y, składkę na wieniec na grobie rotmistrza Pileckiego. I, I tam było dodane jeszcze, nasi koledzy żydowscy świetnie zrozumieją, o co chodzi w tym geście. I poza tym ten sam człowiek powiedział, i teraz jest tutaj książka na ten temat rotmistrza Pileckiego i ja sugeruję, żeby nasi koledzy z emigracji marcowej sobie troszkę przeczytali tą książkę. Więc y, muszę powiedzieć, że tak, że ja już miałem wy, wykupiony bilet na ten zjazd i pojechałem. Ale y, y, i w czasie tego zjazdu tam jakoś, że tak powiem, to się mówi po, we Francji, trup w szafie. Znaczy było wiadomo, nie wiem czy się po polsku tak mówi. Mówi się tak? Nie, też. Tak, 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 no więc właśnie, więc tak niby wszystko było cacy cacy, ale do, doszło do paru werbalnych kłótni i tak dalej na ten temat. Ale połowa moich znajomych pochodzenia żydowskiego, którzy wyjechali, którzy byli na roku, powiedziała, że więcej nie przyjedzie na, na żadne zjazdy, nie chce czegoś takiego wysłuchiwać. I, czy, i muszę powiedzieć, że to jest tak strasznie bolesne przeżycie dla mnie, że, że ja tego prawie nikomu nie opowiadam. Ale to było teraz jakoś w zeszłym roku? To było dwa, lat, dwa czy trzy lata temu. Tego rodzaju. Więc muszę powiedzieć, że jak ja patrzę na, na reakcję, jaka była w Polsce 50 lat temu, jak ja wyjeżdżałem, to, to nie było mowy o tego rodzaju jakichś wystąpieniach, czy coś był, był raczej były, były yy, yy, dowody współczucia, czy życzliwości, czy, czy mniej, mniej, czy bardziej szczere, ale w każdym razie werbalnie przyjemne. No i co się teraz okazuje? Po 50 latach po prostu nic nie jest z własnej nieprzymuszonej woli. Koledzy ze studiów w ogóle... To jeszcze opiszę jeden, jedną rzecz, która była w czasie tego spotkania, ponieważ ja tam pojechałem. Był jeden kolega, który zaczął opowiadać historię. Kolega, który wyjechał do Szwecji. I on 
zaczął opowiadać historię, że jak on wyjechał z Polski do Szwecji, to miał jeszcze polski paszport, ale później w Szwecji w ambasadzie polskiej mu odebrali ten paszport. I on to o tym wszystkim tam opowiadał, taki był, kiedy był, siedzieliśmy w Kazimierzu w hotelu, przy kominku, czy w, już nie wiem, na zewnątrz i on o tym opowiada. To jeden wyskoczył kolega, drugi mówi, co, co ty tutaj gadasz, tu jest inny ustrój, to są inni ludzie, a poza tym wyście kom, komuchów sprowadzili, tutaj zarazę, kom, zarazę komunistyczną wprowadzili. I teraz ja dodam, że ten kolega, o który opowiada o Szwecji i tak dalej, siedział 6 miesięcy w więzieniu w 68 roku. Także on ma zasługi jako, jako działacz przeciwko komunizmowi, tak? On, jego złapali i on siedział. No i tak, takie, takie historie. Także w moim odczuciu w pewnym sensie sytuacja jest gorsza niż była 50 lat temu. Ale może ja się mylę. To wszystko, co ja mówię, jest, może być udokumentowane e-mailami, które ja mam. No to jest też, e, e, ja też się pytam w tym kontekście, że zastanawiam się na ile doświadczenie, e, e, doświadczenie no, emigrantów marcowych e, jest doświadczeniem znanym i jest doświadczeniem gdzieś przekazywanym. I ja chciałbym też Pana zapytać tutaj o to środowisko e, emigra, emigrantów francuskich, do którego pan, pan no, w jakiś sposób trafił. Chciałbym zapytać po pierwsze, w jaki sposób pan trafił do tego środowiska na początku? W jaki sposób pan, jak pan przyjechał do Francji, jak pan, pan trafił do, do tej grupy i czy to jest taka grupa tutaj tak naprawdę? Więc y, tutaj jest dosyć prężna grupa emigrantów, y, żydowskich, znaczy pochodzenia żydowskiego z Polski, którzy mieszkają we Francji. Ale charakter, tych, charakter zachowania tych ludzi to też jest funkcją tego, jak długo oni tutaj są we Francji. Bo jest grupa ludzi, którzy tutaj są we Francji począwszy od 68 roku, jak wyjechali, a są inni ludzie, którzy przyjechali tutaj później, którzy mają inny bagaż. To na przykład ja. Ja tutaj jestem ponad 20 25 lat, to, to nie jest to samo, co są ludzie, mam kolegę, który jest z Warszawy, zupełnie przy, przypadkowo, yy, który prosto wyjechał z Warszawy do Paryża, bo jest troszkę starszy i tutaj się, jak to się mówi, zaczepił i yy, jest, że tak powiem, Francuzem w znacznej mierze silniejszym niż ja. Więc na czym polega działalność tej grupy? Że my się spotykamy na, na jakichś takich wspólnych yy, yy, coś w rodzaju party z jedzeniem, powiedzmy, dwa razy w roku. Niektórzy z członków tej, tej grupy są jakimiś artystami, czy to malarze, czy malarki, czy rzeźbiarki. No to jak one robią wernisaż, no to ci wszyscy ludzie są zaproszeni i wtedy przychodzimy. No ja nawet kupiłem jeden obraz u jednej koleżanki. Inni ludzie też. To, to wszystko razem jest przyjemne, dlatego że y, moim, w moim odczuciu ludzie się, nie, że tak powiem, nie wypinają nadmożność. Że nie, nie, jak według Gombrowicza, że po prostu nie chwalą się niczym, że ja to osiągnąłem, że ja mam to, że ja mam tamto. Po prostu wiedzą, że że jeżeli coś, coś osiągnęli, to po prostu y, powinni być ty, z tego zadowoleni, ale nie to, żeby się chwalić i, jak to się mówi, pralerować wobec innych i tak dalej. Więc swego rodzaju, jakbym powiedział, mm, skromność wśród tych ludzi, z czego nie widziałem w, w innych krajach. Ale też w innych krajach, w grupach? Tak, w grupach emigracyjnych. Mhm. Czy, czy w ogóle... Ta grupa emigrantów marcowych we Francji w jakiś sposób 
jest w jakiejkolwiek relacji z, z grupą powiedzmy, no nie wiem, stricte polonijną, czy, czy, czy tutaj jakieś takie rozróżnienie jest, czy są jakieś związki, czy... czy, czy no związki są na pewno, bo ludzie, ludzie, oczywiście, ludzie oczywiście mają kontakty z Polakami czystej krwi, tak? Którzy, którzy tutaj też przyjeżdżają. Ja na przykład y, łącznie z wieloma kolegami z mojego środowiska tutaj bardzo często jesteśmy zapraszani przez ambasadę polską, która y, posiada piękny pałac w Paryżu, nie wiem czy panowie znacie, w którym się odbywają różnego rodzaju miłe imprezy, jak bale, jak dobroczynne jakieś tam składki i, i zaproszenia. Zresztą na święto państwowe zawsze jesteśmy zapraszani. Także oczywiście są kontakty, no ale niestety są też inne kontakty, które polegają na tym, że się ma do czynienia z różnymi ludźmi bardzo niskiej proweniencji. Z Polakami. I tutaj muszę powiedzieć, że się spotyka Ludzi, którzy są po prostu, po prostu no, beznadziejnymi antysemitami w czystej, czystej krwi. No więc trzeba o tym mówić, bo to istnieje. I, i, i muszę powiedzieć, że yy, to jest bardzo przykre. To jest bardzo przykre. Dlatego, że jeśli chodzi o mnie, to ja zawsze wychodziłem z takiego założenia, że nie wolno mieć uprzedzeń i trzeba po prostu być absolutnie otwartym na wszystkie, na wszystkie elementy, z którymi się ma do czynienia. No ale niestety, jak się za dużo słyszy tego rodzaju wypowiedzi, no to to jest, to jest po prostu nie do wytrzymania. No więc niestety na emigracji to, to szybciej wyłazi, jak to się mówi, niż w samej Polsce. Moim zdaniem jest to dlatego, że, że ludzie właśnie, y, którzy mają tego rodzaju poglądy czy przekonania, oni są tutaj bardzo w słabej sytuacji i, 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 i są gotowi na, na zrzucanie odpowiedzialności na, na spisek żydowski i tak dalej. No to w ten sposób to działa. Ale gdzie to wychodzi? W kontakt, no nie jest pan zaproszony jest pan zaproszony do ludzi, ktoś za stołem siedzi i zaczyna mówić posłałem go do Żydka, Żydek nie chciał tego kupić, posłałem do drugiego Żydka, wreszcie kupił. I on wie, że tu drugi, trzeci Żydek siedzi na tym samym, przy tym samym stole i on wie, że, że, że czegoś takiego się nie mówi. No to jak na coś takiego można zare zareagować? Się wstaje i wychodzi. I to są ludzie, którzy są zaproszeni, zaproszeni na przyjęcie, wy wybrani przez, przez gospodarza i tak dalej. I to są imigranci. No to są, ja się przyznaję, to są prości ludzie, którzy z Francją w ogóle nie mają żadnych kontaktów. Są tutaj, bo ciężko pracują. W porządku, ale Właśnie tego nie nauczyli się, że, że, że pewnych rzeczy się nie mówi. Mam jeszcze w zasadzie chyba ostatnie pytanie, tak? bo też nie chcę nadużywać Pana cierpliwości. E, dotyczące też tutaj e, tej grupy imigrantów marszowych, na ile e, to doświadczenie jest, jest znaczy, na ile e, e, wiedza o tym doświadczeniu migracji, emigracji marcowej jest przekazywana następnemu pokoleniu, to znaczy e, dzieciom. E, czy to jest coś, o czym dzieci wiedzą, jakby jak na, jeśli pan coś, coś hmm. może na ten temat powiedzieć, jak na to reagują? No więc ja muszę powiedzieć, że ja wiem, jak to jest z moją córką, która jest tutaj urodzona, której matka jest francuską. Jest 
dla, dla, dla dzieci, które są urodzone we Francji czy w ogóle na zachodzie, i, i które dzisiaj mają powiedzmy około 30, jest prawie niemożliwe zrozumieć, jak wyglądało życie w komunizmie. To jest, to jest praktycznie nie do zrozumienia. Jak ja tłumaczę, tłumaczę mojej córce, że w komunizmie obywatel nie posiadał paszportu, tylko paszport był, był yy, na milicji tak zwanej i dopiero trzeba było składać. To ona mówi, jak to, to, jak to można żyć? To, 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 to przecież nie można było wyjechać. Ja mówię, nie, nie można było wyjechać. No i tak dalej, i tak dalej. Rzeczy, które są absolutnie ewidentne dla nich dzisiaj, oni nie mogą zrozumieć, że tego nie było. I w związku z tym, yy, oczywiście ja mogę jej to wszystko opowiadać, ale ona, ona nie może tego zrozumieć, bo ona nie rozumie kontekstu ogólnego, co to zna, jak wygląda ustrój, który nie jest tutejszy, tylko to był ustrój totalitarny. To jest nie, to, to trzeba albo samemu przeżyć, albo prowadzić głębokie studia jakieś, ale prosta rozmowa nie może tego przekazać. W związku z tym yy, ona mówi, że, że papa, to on ma różne, on miał różne przejścia, ale no tak, to trudno, no właśnie, ale samej tej esencji tego wszystkiego, to on nie są w stanie zrozumieć, moim zdaniem. Jaki jest stosunek Pana córki do Polski, czy ona była w Polsce, czy, czy to ma dla niej jakiekolwiek znaczenie? Tak, ma bardzo duże znaczenie. Ja, ja miałem wielkie szczęście, że moja była żona, która jest matką mojej córki. To jest y, francuska, która y, bardzo otwar otwar w otwarty sposób myśli i od początku była za tym, y, żeby moja córka mówiła po polsku. I moja córka jest dwujęzyczna i była w Polsce i y, była kilka razy w Polsce i absolutnie jest z tego zadowolona i mo, moja, moja córka, y, y, mo, moja żona to cały czas popierała. I y, y, moja córka miała też nianie przez wiele lat, która była z Polski, z Leszajska. No i z nią rozmawiała po polsku. Poza tym jak moja babcia, jak moja matka, czyli jej babcia była tutaj pod koniec życia, to też była pod, że tak powiem, rozmawiając ją po polsku. Także moja córka jest absolutnie dwujęzyczna, nie umie pisać po polsku, ale umie czytać i to jest dla niej bardzo ważne. Ale ta sytuacja nie jest uniwersalna w środowisku yy, emigrantów. Jest pewna grupa ludzi, która, tu, tu, którzy uważają, że są że tak powiem, nieuregulowane rachunki z Polską i oni nie chcą mieć nic wspólnego poza względem kulturalnym, zabronili, żeby dzieci się uczyły w języku, języka polskiego. Do tego to chodzi. I to nawet w sytuacji, kiedy obydwoje małżonkowie są Polakami. Bo moja żona była francuską. Jest francuską. Znaczy była żona. Jest francuską i Przypuszczałem dlatego, że ona się troszkę obracała w, w, w środowisku Żydów polskich, troszeczkę, znała trochę. To, to miała jakieś takie bardziej otwarte podejście. Także są róż, różne są stanowiska, ale są też, też sytuacje, że y, y, dzieci, tu, które, które nie zostały wychowane w znajomości języka polskiego, same z własnej nieprzymuszonej woli, nagle się budzą i chcą wrócić do tego i zaczynają jeździć do Polski i zaczynają grzebać w, w, w genealogii i tak dalej. Także jest dużo przypadków różnego rodzaju. Nie ma reguły. A czy jak, jak, jakby pan... No bo tak jak tutaj przyszliśmy i mówimy... Mówimy od początku, zaczynamy tutaj używać z Przemkiem takiego określenia, czyli emigrant marcowy. A, a pan na początku rozmowy powiedział, że pan był emigrantem, to znaczy kim się pan czuje w tej chwili tak naprawdę? Czy pan czuje się emigrantem dalej? A... Yy, na to odpowiem panu, a to nie jest moja odpowiedź, tylko zdaje się takiego krytyka literackiego. 
zależy z kim rozmawiam. <grym> Tym się czuję, zależy z kim rozmawiam. Yy, Francuzi mają to do siebie, że oni nie mają ani czasu, ani zainteresowania, żeby się wczuć w sytuację innych, którzy są emigrantami. To znaczy, ich to nie interesuje. Oni wiedzą, że takie zjawisko istnieje, ale nie potrafią podejść do tego, jak, jak do jakiegoś własnego problemu, potencjalnie własnego. W związku z tym, tutaj życie jako emigrant jest stosunkowo łatwe, ponieważ moja dola nikogo tutaj nie interesuje. Nie wiem, czy to czy ja się jasno wyraziłem. Mój akcent, moje pochodzenie, yy, moje, moje zainteresowania i tak dalej, w instytucie, gdzie ja pracuję, mało kogo obchodzą. W związku z tym nikt mi ani tego nie przypomina, ani, ani to nie jest obiekt jakiejkolwiek dyskusji między kimkolwiek, tylko wiedzą na przykład jest tutaj przyjęcie, które się organizuje w Instytucie na Święta Bożego Narodzenia, to oni wiedzą, że ja przyniosę sernik i makowiec. I oni są przygotowani na to i więcej ich specjalnie, tylko za co roku mi się pytają, gdzie ja to kupuję, żebym podał adres. To ja zawsze mówię, że podam, później zapominam i tak co roku sprawa się powtarza. Ja, czy bym chciał, czy nie chciał, oczywiście jestem emigrantem. Nie, nie, nie powiem, że ja się czuję, że ja się identyfikuję z Francją, czy, czy, czy z jakimś innym krajem. Nie mogę powiedzieć, że się w stu procentach identyfikuję. Ale no, mam identyfikacja polega po prostu na czymś innym. Mianowicie polega na tym, że że się, ma za, że się ma stuprocentowe zaufanie do pewnych struktur administracyjnych. Rozumie pan? Że ja, się ja się identyfikuję z tym, że to jest kraj, w którym jest prawomocność. Że tutaj, jak ktoś chce mi coś zrobić, to ja biorę adwokata i się bronię. Czego nie było możliwe gdzie indziej. W związku z tym ja się z tym identyfikuję. A z tym, jak ja mam akcent, to ja już muszę umrzeć. No proszę, proszę bardzo. Nie mogę. Proszę bardzo. No bo pan poruszył rzecz, która mnie zresztą intrygowała podczas naszej rozmowy. Boże Narodzenie w Polsce, Boże Narodzenie w ogóle, Boże Narodzenie to ze znakiem zapytania. I co się działo później? Teraz nie zrozumiałem pytania. Boże Narodzenie. Czy państwo obchodziliście Boże Narodzenie w Polsce? W Polsce? Była choinka, ale nikt nie obchodził. Znaczy, myśmy nie, ob nie obchodzili, żeby yy, tradycyjne przyjęcie i tak dalej. Nie, to była okazja do kolacji i tak dalej. Ale to, to, to jest zupełnie powierzchowny, powierzchowny element, moim tak, zdaniem. Ale była choinka? By, no tak, tak. Ale tutaj na przykład ja mam znajomych, który, dla których choinka to jest horror. No ale dla pana nie. Dla mnie absolutnie nie jest horror. Bo uważam, że to jest estetyczne. No, ale myślę, że a pana mama spatrywała to na w kategoriach chyba estetycznych, czy jakichś? Czysto estetycznych. Tylko w Polsce był problem, że firanki się paliły od świecze. I to było straszne. To, a jeśli mogę zapytać. Proszę bardzo. Yy, o, bo pan jakoś musiał żyć. W ciągu tych 10 lat walki o te egzystencje, bo to jest stypendium i stypendium. No bardzo. tam. To co, pan chodził do pracy? Jakieś... Oczywiście, ja miałem prawo. Ja, ja cały tak? czas miałem prawo. Moi, 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 moim problemem, którym, o którym mówiłem, to była absolutny brak jakiejkolwiek stabilności. To znaczy, moje, moje życie było podzielone na lata. Znaczy, ja wiedziałam, że coś się kończy i później nie wiedziałam, co będzie potem. I to było, to było straszne, bo, bo, no bo czas mija, a tu nic. A to nie było możliwe, no, po prostu. Ale mówimy o pracy. O, w sensie. pra ja mówię, o, ja nie byłem bezrobotny. Ja nie byłem bezrobotny, tylko miałem po prostu 
to były tak zwane kontrakty, albo ja nie wiem jak to nazwać. W czasie kontraktów. A no właśnie. W czasie studiów w Polsce, w czasie studiów w Izraelu, w czasie tak. studiów w Berlinie, w Bonn. W Berlinie, tak. Były prace jakieś dorywcze? Nie, nie. To były prace, ja zaraz panu objaśnię. Są, są trzy, trzy rodzaje zatrudnienia dla naukowca. Przy, mogę na przykładzie Niemiec to powiedzieć, czy pan by chciał na przykładzie Polski. Ja nie, bo w Polsce byłem studentem i żyłem, ponieważ moja mama pracowała. Ja nie, nie miałem dochodów, oprócz korepetycji. W Izraelu robiłem magisterium i formalnie miałem takie stanowisko, które polegało na tym, że mnie płacili, to, to było uważane, praca nad pracą, znaczy zatrudnienie jako magistrant było uważane jako taka mała praca. I otrzymywałem w ciągu tego czasu, jak przygotowałem tą pracę, otrzymywałem tą sumę pieniędzy. W Niemczech to było trochę lepiej, bo to były kontrakty yy, powiedzmy na rok czy na dwa, albo to były kontrakty typu prywatnego z profesorem, to znaczy ten profesor miał pieniądze, ale państwowe, ale on miał, mógł nim dysponować w prawie w sposób dowolny i on zatrudniał mnie powiedzmy na 10 miesięcy, tak? No ale oczywiście jest ten element, że każdy z takich profesorów wtedy chciał no, w pewnym sensie wyzyskać młodego człowieka, w związku z tym no, ja ci to przedłużę, jak to jak zrobisz to i to i tamto i tamto. W związku z tym ja nigdy nie wiedziałem, nie, nie miałem żadnej perspektywy. Dopiero to się wszystko zmieniło po moim y, postdoktoracie we Francji, kiedy już byłem w pewnym sensie znany i tak dalej. Ale muszę powiedzieć, tutaj, tutaj muszę ważną rzecz powiedzieć, że miałem wielkie szczęście, co już zresztą mówiłem. Dlatego, że z mojego pokolenia ludzi, którzy byli w Niemczech i pracowali naukowo, bardzo, bardzo mało ludzi wylądowało na, 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 na pozycjach stałych typu profesury. Niestety ten system niemiecki był tak okropnie zorganizowany, że, że, że ci ludzie zostali wyeliminowani ze systemu. Także ale to już zupełnie, to nie ma nic wspólnego z emigracją ani z niczym. To jest po prostu to jest sprawa niemieckiej kultury, mentalności i w ogóle, ale to nie jest temat naszego wywiadu. Więc oczywiście emigracja daje coś, to już zresztą Goethe mówił o tym. Bo on dużo rzeczy wiedział, mimo że nie był emigrantem. Mianowicie daje zupełnie inny punkt widzenia, pozwala mieć inny punkt widzenia na wiele spraw, czego, czego ludzie nie będący emigrantami nigdy nie mogą osiągnąć. Nigdy nie mogą tego osiągnąć. Więc to w pewnym sensie, będąc coraz starszy, daje pewne poczucie zadowolenia, że człowiek powiedzmy, może pewne sekrety zgłębić, czego lokalni rezydenci nie bardzo mogą zgłębić. No, no, ale to jest właściwie autoperswazja, dlatego, że możliwe, że, że te wszystkie nieprzyjemności w ten sposób chcę zamaskować. <śmiech>